வருங்கால நீதிபதிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில நம்ம பார்க்க போகுது உரிமையில் நீதிபதி தேர்வுக்கு தயாராவதைப்படி பிரதான தேர்வுக்கு பாகம் பத்து இதுல ஏற்கனவே ஒன்பது பாகங்கள் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு அந்த ஒன்பது பாகங்களை பார்க்காதவங்க கட்டாயமா அந்த ஒன்பது பாகத்தையும் பார்த்துட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக அதோட பத்தாவது பாகத்தை பார்த்தீங்கன்னா தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற விவரம் வந்து உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இது இல்லாத ஏற்கனவே ஏழு காணொலிகள் முதன்மை தேர்வு அதாவது புலிமினரி எக்ஸாமுக்கு தயாராகிறது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தியும் பேசியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க கட்டாயமா அந்த ஏழு பாகத்தையும் பாருங்க இந்த அனைத்து காணொலிகளையும் உள்ளடக்கிய பிளேலிஸ்ட் அதுக்குண்டான லிங்க் வந்து நான் ஐகார்டில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க அந்த பிளேலிஸ்ட்லேருந்து இந்த காணொலிகள் எல்லாம் பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமா இந்த உரிமையில் நீதிபதி தேர்வுக்கு தயாராகிறது எப்படி அப்படிங்கிற தெளிவு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுல நம்ம தொடர்ந்து என்ன பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தாள் ஒன்று அதை நம்ம பகுத்தாஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு கேள்வியை எடுத்து அந்த கேள்விக்கு நீங்க எப்படி பதில் எழுதணும் அது சம்பந்தப்பட்ட பிரிவுகள் என்னென்ன அதுல வந்திருக்கக்கூடிய வழக்குகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம ஒன்னு ஒன்னா பார்த்துட்டு வரோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பத்தாவது பாகம் இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் உங்க கூட நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு நொடியை கூட தவிர்க்காத முழுமையா நீங்க பாருங்க முழுமையா பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களால தெளிவா பதில் எழுத முடியும் பரீட்சையில அடுத்த ரெண்டாவது விஷயம் இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புத்தகமும் ஒரு பேனாவும் கையில வச்சுங்க நான் சொல்ற விஷயங்கள் என்னென்னவோ அதெல்லாம் நீங்க குறிப்பிடத்துக்கிறதுக்கு அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அடுத்தது ஆங்கிலத்துல சொல்லப்படுற விஷயமும் தமிழ் சொல்லப்படுற விஷயமும் பொதுவா இனிமேல் வெவ்வேறா இருக்கும் அதனால ஆங்கிலத்துல பாக்குறவங்க கட்டாயமா தமிழ்லையும் பாருங்க தமிழ்ல பாக்குறவங்க கட்டாயமா ஆங்கிலத்திலையும் பாருங்க இது மிக மிக அவசியம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது பிரிவு இ செக்ஷன் டி இந்திய அரசியல் வகுப்பு சட்டம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பத்தொன்பதாவது கேள்வி என்னங்கிறத பார்ப்போம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் உறுப்பு இருபத்தி ஒன்றின் கீழ் விவரிக்கப்படும் வாழ்வதற்கான உரிமை இறப்பதற்கான உரிமையும் உள்ளடக்கி உள்ளதா அண்மையில் வெளிவந்த மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்ற முன் தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில் விவாதிக்கவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுல அடிப்படையாக சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியணும் அவங்க கேட்டிருக்கிற கேள்வியிலேருந்து சில விஷயங்கள் நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அண்மையில் வெளிவந்த அப்படின்னு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது லேட்டஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ரீசன்ட் சைட்டேஷன்ஸ் கூட சொல்லலாம் லேட்டஸ்டா உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்புகள் என்னன்னா அந்த அடிப்படையில் இதை விவாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல மிகவும் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வாழும் உரிமை அப்படிங்கிறது இறப்பதற்கான உரிமையும் உள்ளடக்கி உள்ளதா இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து கியான் கவுர் வெர்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படின்ற ஒரு வழக்குல வந்து ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த வழக்கு கொஞ்சம் பழைய வழக்கு அதுக்கப்புறம் அதை அடிப்படையாக வச்சு பல வழக்குகள் பின்னாட்களில் வந்து வந்தது அந்த வழக்கு நம்ம என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒன்றுனா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நீங்க திரையில பார்க்கறது கியான் கோர் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படிங்கிற அந்த வழக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு திரையில காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இதை ஒரு சில நொடிகள் நான் அப்படியே திரையில வைக்கிறேன் என்னென்ன விவரங்கள் அப்படிங்கிறத நீங்க குறிப்பிடுத்துங்க எந்த வருடம் கொடுக்கப்பட்டது யாருக்கு யாருக்கு இந்த வழக்கு நடந்தது எந்த நீதிமன்றத்தில் நடந்தது எந்த நீதிபதி கொடுத்தார் இந்த மாதிரி விவரங்கள்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அதே மாதிரி எந்த வருடம் கொடுக்கப்பட்டது இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கியான் கவுர் வழக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல நடந்த வழக்கு ஆனா கேள்வியில நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரீசன்ட் சைட்டேஷன் அதாவது அண்மையில் நடந்த விஷயங்களை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனாலும் இது நீங்க எழுதுறது மிக அவசியம் ஏன் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் இப்ப அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஒட்டு மொத்த தீர்ப்பையும் பார்க்காத நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அதாவது கேள்விக்கு நீங்க பதில் எழுதுறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன அதை மட்டும் நம்ம குறிப்பிட்டு பாத்துக்கலாம் இப்போ இதுல கோடிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த நாலு வரிகளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரிய வரும் அதுல என்ன இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு படிச்சுட்டு தமிழ்ல அதை விளக்கி சொல்றேன் We have earlier held that right to die is not included in the right to life and under Article 21. For the same reason, right to live with human dignity cannot be construed to include within its ambit the right to terminate natural life, at least before commencement of the natural process of certain death. What do you want to say? 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 மகளிப்பதற்கு கிடையாது அதாவது தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது வாழறதுக்கு உரிமை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு சாதாரணத்துக்கு உரிமை இருக்கணும்ல அப்படின்னு நீங்க கேட்க முடியாதுன்றாங்க அது உரிமை கிடையாது அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் கௌரவத்தோட வாழறதுக்கு உண்டான எல்லா உரிமையும் இருக்கு அப்பட
தற்கொலை செய்து கொள்வது அது ஒண்ணு இருக்கு அதே மாதிரி தற்கொலை அந்த மாதிரி தற்கொலை செய்யறதோ தூண்டுறதோ அல்லது உறுதுணையா இருக்கிறதோ இவங்களுக்கு இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிரிவு வந்து அந்த பிரிவை நீக்கினாங்க ரத்னம் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ்ல அது பண்ணது தப்பு அப்படின்னு தீர்ப்பு கொடுத்தது இந்த வழக்கம் அதனால இந்த வழக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பல நேரங்கள்ல வந்து தேர்வுகள்ல இதுல இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இதனுடைய லிங்க வந்து அதாவது இந்த ஒரு வழக்கம் மட்டும் இல்லாத எந்தெந்த வழக்க பத்தி எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேனோ எல்லா வழக்குக்கும் உண்டான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதனால கட்டாயமா உங்களுக்கு அந்த வழக்க படிச்சு பார்க்கணும் முழுமையா அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கட்டாயமா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி தரம் இறக்கம் பண்ணி நீங்க அதை முழுமுதாகவும் படிச்சு பாத்துக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு படிச்சு பார்த்துட்டு அதுல ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க கட்டாயமா கமெண்ட்ல கேளுங்க அதுக்குண்டான பதில சொல்றதுக்கு நான் நிச்சயமா முயற்சி பண்றேன் இப்ப இந்த வழக்கு மட்டும் இல்லாது இப்ப நம்ம என்ன முக்கியமா பாக்கணும்னா கேள்வியில ரீசெண்டா இருக்கக்கூடிய வழக்கு கேட்டிருக்காங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு ஆனாலும் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு வழக்குங்கிறதுனால இதையும் நீங்க எழுதணும் கட்டாயமா இப்ப அடுத்தது வேறு சில வழக்குகள் இருக்கு கொஞ்சம் ரீசெண்டா வந்த வழக்குன்னு சொல்லலாமே அந்த வழக்குகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் அந்த வழக்குகளையும் வந்து இதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் பல வந்து பேசியிருக்காங்க நம்ம அதையும் என்னங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா அருணா ராமச்சந்திர ஷென்பாக் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு இதை கொடுத்தது உச்ச நீதிமன்றம் இப்போ இந்த வழக்குல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த கியான் கவுர் கேஸ்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களும் அரசப்பட்டது அதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன அதுல ஏதாவது குறைகள் இருக்கா அது எல்லாத்த பத்தியும் பேசியிருக்காங்க இந்த வழக்குல அது இல்லாத இந்த வழக்குல வந்து ஆஹ் எதுவுமே பண்ண முடியாத நிலைக்கு ஒரு மனிதர் போயிட்டார்னா ஏதாவது ஒரு மருத்துவ நிலையின் காரணமாக அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கு இது இப்ப சில நொடிகள் வந்து இந்த வழக்கை நான் உங்களுக்கு அந்த ஆரம்ப பாகத்தை மட்டும் காட்டுறேன் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீங்க ஒரு குறிப்பிடுத்துங்க குறிப்பிடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பாக்குறதுக்கு உண்டான வழி கிடைக்கும் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சுருக்கமா இந்த வழக்கில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விவரத்தை நான் சொல்லிடுறேன் இந்த அருணா ராமச்சந்திர ஷின்பாக் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு நர்ஸா இருந்திருக்காங்க அப்ப அங்க சுயப்பரா இருக்கிற ஒரு ஆளு இவங்க கழுத்துல நாய கற்ற செயினை போட்டு பிடிச்சி இழுத்துடுறாரு அவங்கள கற்பழிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இவங்களுக்கு தலைக்கு போகிற அதான் ஆக்சிஜன் பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நின்று போய் அவங்களுடைய பிரெயின் செயல்பாட்டு எழுந்துருது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடைப்படமா தான் அவங்க வாழறாங்க அவங்களால எதுவும் எழுந்திருக்க முடியல எந்த வேலையும் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி பல வருடங்கள் அவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி நாலு வருஷம் முப்பத்தாறு வருஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க பல வருடங்களாக இப்ப இந்த இதுல சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தாறு வருடம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கு பாருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் முப்பத்தாறு வருடமா இதே நிலைமை அதாவது எந்த விதமான செயல்பாடும் கிடையாது உயிர் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சூழ்நிலை முப்பத்தாறு வருடமா அவங்களுக்கு அவங்களை வந்து பாதுகாத்துட்டு வந்திருக்காங்க மருத்துவமனையில வச்சு இப்படி ஆகட்ட ஒரு நபரை நம்ம எதுவுமே சாப்பாடு கொடுக்காது அவங்க தானாவே இறந்து போறதுக்கு எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்றாங்க அந்த வழக்கு தான் இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த அருணா ராமச்சந்திர சின்பாக் அப்படின்றத வழக்கு இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கியான் கவுர் கேஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா கியான் கவுர் கேஸ் அதை பத்தியும் சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம கேள்விக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம குறிப்பிட்டு பாத்துக்கிறதுங்கிறது நம்மளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் நான் நம்புறேன் இப்போ இதுல பத்தொன்பதாவது பத்தியில ஒரு நாலு வரிகள் வந்து கோடிட்டு காட்டியிருக்கேன் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் We have carefully considered paragraphs 24 and 25 in Gyan Kaur's case and we have the opinion that all that has been said therein is that the view of view in Ratnam's case that the right to life includes the right to die is not correct. We can construe Gyan Kaur's case to mean anything beyond that. That's what we are saying. What are we saying here? What are we saying here in Gyan Kaur's case? What are we saying here in Gyan Kaur's case? What are we saying here in Gyan Kaur's case? மரணிப்பதற்கு உண்டான உரிமையை கொடுக்கவில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது வரைக்கும் தான் நம்ம அந்த வழக்கு எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விவரத்தை சொல்லியிருக்காங்க இது இல்லாத இன்னொரு ஒரு விதமாகவும் இந்த வழக்கிலேருந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம் அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி தேர்வில் இதே வழக்கு அடிப்படையாக வச்சு வேற 
எப்பயுமே நம்ம போடும்போது என்ன சொல்லுவோன்னா ரிட்டு போடுறோம் அப்படின்ற வார்த்தையை தான் நம்ம பொதுவாக பயன்படுத்துவோம் உயர் நீதிமன்றத்தில் ரிட்டு போடுறதா இருந்தால் உறுப்பு இரநூத்தி இருபத்தாறு கீழே போடுவோம் அப்போ என்ன கேள்வி கேட்கலன்னா ரிட்டு மட்டும்தான் போட முடியுமா இல்லை ஆர்டரோ டைரக்ஷனோ கேட்டு இரநூத்தி இருபத்தாறுல போட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா போட முடியும் அப்படின்னு பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கு இது பொதுவாகவே நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா இரநூத்தி இருபத்தாறுல ரிட்டு மட்டும் தான் போட முடியும் ஆர்டரோ டைரக்ஷனோ கேட்டெல்லாம் போட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்மளும் அப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி தேவையில்லை ஏதோ ஒரு ஆர்டரோ டைரக்ஷனோ கேட்டு கூட போட முடியும் இரநூத்தி இருபத்தாறு கீழே அப்படின்னு சொன்ன வழக்கு இது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நீதிபதி தேர்தல கேட்கும் போது இப்படி சொன்ன வழக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி திருப்பி கேட்டாலும் இந்த வழக்கை வந்து நீங்க எழுதலாம் அதனால இது உங்களுக்கு இது ரெண்டு வீட்டில் உங்களுக்கு பயன்படும் நீதிபதி தேர்வில் கேட்டாலும் சரி இல்லை நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அட்வொகேட்டா வழக்கறிஞராக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இதை நீங்க பயன்படுத்தி உங்க வழக்குகளை நடத்துறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் இப்போ நீங்க பாக்குற இந்த வழக்கு காமன் காஸ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அவங்க லேட்டஸ்ட் கேசஸ்ன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால இதை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலான மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் இன்னொன்று இது ஒரு பெஞ்ச் ஜட்மெண்ட் பெஞ்ச் வந்து ஜஸ்டிஸ் பூஷன் ஜஸ்டிஸ் சிக்ரி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த திரையில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பெடுத்துங்க எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த தீர்ப்பு எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட எடுத்துக்கலாம் இது இல்லாத எந்தெந்த வழக்கை பற்றியெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேனோ எல்லா வழக்குக்கு உண்டான லிங்க்கையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கட்டாயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் அந்த லிங்க்கை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் முழுவதுமாக படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட படிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த வழக்குக்கு உண்டான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் குறிப்பெடுத்துங்க சில நொடிகள் வந்து நான் அப்படியே திரையில் காட்டுறேன் உங்கள் உங்கள் வசதிக்காக இப்போ இந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இரண்டு வழக்குகள் இருக்கு இல்லையா கியான் கவுர் வழக்கும் அப்புறம் அருணா ஷன்பக் அந்த வழக்கும் அந்த ரெண்டு வழக்குக்கும் பற்றி இதில் பேசியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு வழக்கு பற்றி இதில் வந்து பேசியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாத என்னென்னலாம் பண்ணணும் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விவரத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த மொத்த வழக்கு எதை பற்றி தான் சொல்லுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தான் பேசிவ் யூத் இனேஷியா ஆக்டிவ் யூத் இனேஷியா அப்படின்ற ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க இது வேற எதுவும் இல்லை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ எதுவுமே தெரியாத எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு நிலை கொடுத்து போயிடுறாரு பெட்லயே இருக்காரு மூளை மட்டும்தான் செயல்படுது இல்ல உயிர் மட்டும்தான் இருக்கு வேற எந்த பங்கனும் இல்லை அவர் உயிரோடு இருந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு போயிட்டாரு அவரால் எது அவரால் மீண்டும் எழுந்தும் வர முடியாது அப்படிங்கிறது உறுதியாகி போச்சு அப்போ இயற்கையாவே அவர் மரணிக்கிறதுக்கு வழிவகை செஞ்சு கொடுக்கறது உதாரணத்துக்கு அவருக்கு வந்து மெடிக்கல் சப்போர்ட்டை நிறுத்துறது ஏன்னா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் ஒன்றும் பயன் இருக்க போகிறது இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்றது மெடிக்கல் சப்போர்ட்டை நிறுத்துறது இல்லை அவருக்கு உணவு கொடுக்கறது நிறுத்துறது அவரால் சாப்பிட முடியல ஆனால் வேற ஏதோ வகையில் உணவு போயிட்டு இருக்குள்ள அப்படின்னா அதை நிறுத்திடுறது இயற்கையான மரணம் மாதிரி அவருக்கு உதவி பண்ணாத அதை இயற்கையாக மரணிக்க விடுறது அப்படின்றது பேசிவ் யூத்தினேஷியா ஆக்டிவ் யூத்தினேஷியான்றது அவரால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தரால் வழியே தாங்க முடியல என்னை கொண்டுடுங்கன்னு அவரே சொல்கிற லெவலுக்கு போகிறாருனா அவருக்கு ஒரு மருந்து கொடுத்து அவரை மரணிக்க மரணிக்க வைக்கிறது அப்படின்றது ஆக்டிவ் யூத்தினேஷியா இந்த ரெண்டும் எப்போ எப்போ எப்படி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத விளக்கி சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கு இது இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கியான் கவுர் வழக்கை பத்தியும் பேசியிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம பார்த்தா அருணா ஷன்பக் அந்த அந்த வழக்கை பத்தியும் பேசியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கேள்விக்கு தேவையான விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் என்னென்ன அதை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பக்கம் நூத்தி ஐம் பத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பக்கம் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நான் கோடிட்டு காட்டிருக்கேன் அதை மட்டும் நீங்க பாருங்க த கோட் ஹவர் இன் நோ அன்சர்டன் டம் எக்ஸ்பவுண்டர் த வேர்ட் லைஃப் இன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹஸ் பின் கன்ஸ்ட்ரூட் அஸ் லைஃப் வித் ஹியூமன் டிக்னிட்டி அண்ட் இட் டேக்ஸ் வித் இன் இட்ஸ் ஆம்பிட் த ரைட் டு டை வித் டிக்னிட்டி பீங் பார்ட் ஆஃப் ரைட் டு லிவ் வித் டிக்னிட்டி ஒருத்தர் கௌரவமாக வாழறது அப்படின்றதுல அவர் கௌரவமாக இறக்கிறதும் உள்ளடக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விவரம் வந்து இல்லை இந்த விஷயம் வந்து முன்னாடி நம்ம பார்த்த ரெண்டு வழக்கெலாம் சொல்லப்படலை இது புதுசாக இந்த விஷயத்தை வந்து உள்ளே வந்து கொண்டு வராங்க எப்படி இறக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இப்போது இது மட்டும் இல்லாத இன்னும் சில விஷயங்கள் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது
எளிமைப்படுத்தி அவரை இறக்கத்துக்கு வழி பண்ணி தரோமோ அவ்வளவு நல்லது அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வாழறதுங்கிறது நல்லபடியா மரணிக்கிறதுக்கு உதவி பண்றதையும் உள்ளடக்கும் அப்படின்ற அர்த்தத்துல சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ரைட் டு லிவ் இன்க்ளூட்ஸ் ரைட் டு டைங்கிற மாதிரி கியான் கவுருக்கும் முன்னாடி இருந்த கேஸ் ரத்தனம் கேஸ்ல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது இல்லைன்னு கியான் கவுர் கேஸ்ல சொன்னாங்க அதை அடிப்படையா வச்சு மறுபடியும் அந்த ஷென்பக் அப்படின்ற அந்த கேஸ்லயும் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப அதையும் தாண்டி இதுல இன்னும் ஒரு புதிய கோணம் ஒண்ணு கொடுத்து இந்த மாதிரி ரைட் டு லைஃப் அப்படின்றது நல்லபடியா மரணிக்கிறதுக்கு உதவி பண்றதையும் உள்ளடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புது கோணத்தை வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த வழக்கும் மிகவும் முக்கியமானது இதுல இருந்தும் கேள்விகள் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தேர்வுல அதே மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்றவங்களுக்கும் இது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் இந்த காணொலி உங்க எல்லாருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் அப்படி உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதையும் கூட சேர்த்து பிரெஸ் பண்ணுங்க அதை பிரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னு நினைச்சீங்கன்னா கட்டாயமா இந்த வீடியோ பல பேரோட பகிருங்க அது மூலமா நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கட்டாயமா தம்ஸ்அப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல நான் ஏதாவது சொல்லாத விட்டுதான் நீங்க நினைச்சாலோ இல்ல வேற ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை பத்தி நான் வீடியோ போடணும் நீங்க நினைச்சாலோ கட்டாயமா அதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்குண்டான வீடியோ போடுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்றேன் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கற்றறிந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி